Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a uma, mais uma questão de matemática para concursos. Meu nome é Luiz Miranda e tenho o compromisso de trazer todos os dias pelo menos uma questão em concurso comentada em vídeo para te ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, o tema é geometria analítica, uma questão interessante que pode ser rápida ou pode ser mais demorada, depende da, da abordagem do, do aluno. Questão da Banca Fundatec para a Prefeitura de Vacaria no Rio Grande do Sul, cargo professor de ensino fundamental no anos finais para a área de matemática, ano 2021 foi o concurso. O ponto A, 1 menos 7, pertence a qual reta de equação reduzida? Portanto, uma questão do tipo positiva, o examinador quer que você encontre a resposta correta. Amigos e amigas, como eu falei, existem duas formas de resolver esse problema. A primeira forma é o método força bruta. O método força bruta requer que você substitua as coordenadas aqui, Y e X, do ponto, nessas opções e veja se você tem é, alguma, é, algum sucesso. Né? Se você tiver a igualdade preservada, então você encontrou a resposta. Caso contrário, se tiver uma divergência, você vai eliminando a alternativa. Só que isso pode demorar muito. Se você tiver azar de escolher, é, deixar né, para escolher a alternativa correta em último lugar, você vai perder um tempão. A forma que os nossos alunos, como vocês, resolvem é utilizando um pouco mais de inteligência. Vamos ver. Nós temos as coordenadas de um ponto e nós temos também a forma de Yoyomi Show. Na forma de Yoyomi Show, você precisa das coordenadas de um ponto e o coeficiente angular. O coeficiente angular nós não temos como saber porque só tem coordenada de um ponto. Mas vamos da mesma forma substituir o ponto e vamos ver o que acontece. Ó, y0 é 7, x0 é menos 1. Então vai ficar y menos 7 igual a m que multiplica x menos menos 1. Nós vamos ficar com y menos 7 igual a m que multiplica x mais 1. Fazendo a distributiva e colocando 7 do lado direito, vamos estar com mx mais m mais 7. Agora que vem a, a inteligência. M mais 7 corresponde ao quê? Corresponde à parte numérica da equação da reta. E nós sabemos, sabemos o quê, professor? Nós sabemos, né, voltando, que a reta ela tem a componente x. Né? Existem cinco possibilidades, então nós temos a componente x. A componente x tem que estar presente. Se a componente x está presente, o m, né, o m, coeficiente angular, tem que ser diferente de zero. Legal, se o m é diferente de zero, né, o termo m mais 7 vai ser diferente de 7. Olha que legal. Se o m for um, um número 1, por exemplo, isso aqui vai ser, esse daqui vai ser 8. Se o m for menos 1, esse aqui vai ser 6. Se o m for 15, esse daqui vai ser 22. Ou seja, o termo m mais 7, que é o termo numérico da equação da reta, vai ser diferente de zero. Legal. Nós já sabemos isso. Se o termo numérico vai ser diferente de 7, qual é a única possibilidade? É a letra B, que isso é o nosso gabarito. Ah, professor, você teve sorte, né? É... Não, eu não concordo, eu acho que está errado. Beleza, vamos conferir. Né? Faz, utiliza essa, essa abordagem e confere para ter certeza. Vai que a gente errou, né? Vamos substituir o ponto A para ver o que acontece. Ou seja, conferindo... Considerando as coordenadas do A e a equação, que nós achamos que é o gabarito, vamos substituir as coordenadas, ó, 7 que é o Y, é igual a 2 que multiplica menos 1 mais 9, 7 é igual a menos 2 mais 9, 7 é igual a 7, é uma assertiva que mantém a igualdade verdadeira, portanto, gabarito letra B de bola. Estava certa a nossa abordagem. Beleza? A fórmula Yoyomi Show nos salva de muitas situações. Combinado, amigos e amigas? Se você tiver alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trazemos para vocês pelo menos uma questão de concurso comentada para ajudar na sua preparação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!